we can discuss about defensive mechanism of the body okay appo kaniya class il nammal immunity de definition endana adinte classification endana ennalla nammal paranjittundayirun appo adile natural immunity and acquired immunity endana ennalladhu nammal detail aayittu one by one aayittu explain cheyidittundayirun le appo innu nammal ee natural immunity il ഇന്നേറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദി ബോഡി ഇപ്പോൾ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിജൻ്റെ എൻട്രി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഇനി എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് തടയുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസമാണ് ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസുമായി ഒരാളെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ് ബോഡിയിൽ സ്കിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ഓർ പ്രൈമറി ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം സെക്കൻഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഡിഫെൻസ് ഓർ സെക്കൻഡറി ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറാണ് അതായത് മൈ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബോഡിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവേഴ്ഷനെ തടയുക ഓക്കെ ഇൻവേർഡിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ ഉണ്ടാവാം ദെൻ ഹോസ്റ്റ് സെക്രീഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവാം കെമിക്കൽ ബാരിയേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ മെക്കാനിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ അതായത് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാരിയർ കൊണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എൻട്രി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസമാണ് മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബാരിയേഴ്സിനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻറ്റാക്ട് സ്കിൻ ആദ്യത്തെ ലെയർ സ്കിൻ ആണ് അൺബ്രോക്കൺ സ്കിന്ന് എല്ലാം ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റാക്ട് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനും അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ദെൻ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹെയർ ഫോളിക്യൂൾസുകൾ ഡയലേഷൻ ഓഫ് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് അബ്രഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എൻട്രി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കിന്ന് സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊക്കെ അറിയാം തിക്ക് ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ലെയറിനെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഡിഫാൻ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് സ്കിന്നിലുള്ള ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ ഷെഡിങ് ഓഫ് ദി ഔട്ടർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽ നമ്മൾ ന്യൂവർ സെല്ലുകൾ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡർ സെല്ലുകൾ ഷെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡെഡ് സെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഷെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ദെൻ അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡ്രൈനസ് ഓഫ് ദി സ്കിൻ സാധാരണഗതിയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എപ്പോഴും ഗ്രോത്ത് കൂടുതൽ കാണിക്കുക മോയ്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്ലി ഡ്രൈനസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടിയും അതിന് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മൈൽഡ് അസിഡിറ്റി അതിൻ്റെ പി എച്ച് ഫൈവ് ടു സിക്സിൻ്റെ ഇടയിലാവുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ലൈപ്പിഡ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ് ബൈ നോ മീൻസ് ഓഫ് നോർമൽ സ്കിൻ മൈക്രോ ഫ്ലോറ ദെൻ ദേ വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദെൻ സീബം ഓയിൽ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീബം അത് ഒരു ചില സമയത്ത് ഒരു ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ നോർമൽ വാഷിംഗ് നോർമൽ വാഷിംഗ് കാരണം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ
ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ട് മാൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് മെമ്പ്രൈനിൽ ഈ ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള ലിംഫോയിഡൽ ടിഷ്യൂസുകളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ജി ഐ ട്രാക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഗട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ടോൺസൈഡ് ടോൺസിൽ അഡിനോസൈഡ് ആൻഡ് പേസ് പാച്ചസ് ഇൻ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദെൻ ബ്രോങ്കിയൽ അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ബാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലുള്ള ഒരു മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനിലുള്ള ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ട് വിൽ ആൾസോ ആക്ട് ആസ് എൻ മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ ദെൻ നോർമലായിട്ടുള്ള ഫ്ലഷിംഗ് കുറച്ച് ഫോഴ്സിലാണ് സാധാരണ യൂറിനേഷൻ നടക്കാറുള്ളത് അതും ബാക്ടീരിയൻ്റെ ആ ഒരു റൂട്ടിലൂടെയുള്ള ബാക്ടീരിയൻ്റെ എൻട്രീനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മ്യൂക്കസ് കോട്ടഡ് ഹെയർ ഇൻ നോസ് വിൽ ട്രാപ്പ് ഇൻ ഹെയർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മ്യൂക്കസ് ഓഫ് ദി അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇസ് സീലിയേറ്റഡ് ദി സീലിയ വിൽ സ്വെപ്റ്റ് അപ്പ് സ്വീപ് ദ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ലിഡൻ മ്യൂക്കോസ അവേ ഫ്രം ദ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി പാസേജസ് സോ ദീസ് ആർ ദ മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ഹോസ്റ്റ് സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ബോഡിയുടെ അകത്ത് കറക്കുന്നില്ല ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ക്യാവിറ്റി വഴി ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്രീഷൻസുകൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിലോ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലോ ഒക്കെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെക്രീഷൻസുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്കിൻ അസിഡിറ്റി ത്രീ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് സീബം കണ്ടെയ്നിങ് കെമിക്കൽ ടോക്സിക് ടു ബാക്ടീരിയ സ്റ്റൊമക് മ്യൂ മ്യൂക്കോസ വിൽ സെക്രീറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബ്ലോക്ക് ദ എൻട്രി ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ത്രൂ ദ ജി ഐ ട്രാക്ട് ദെൻ സലൈവ ആൻഡ് ലാക്രിമൽ ഫൂഡ് കണ്ടെയിൻ ലൈസോസെയിം വിച്ച് ഈസ് എൻ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എൻസെയിം ദെൻ മ്യൂക്കസ് ട്രാപ്പ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് എൻ്റർ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ആൻഡ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്വെറ്റ് സ്വെറ്റ് ആൾസോ ഹാസ് എ ഫാറ്റി ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ലോ പി എച്ച് വിച്ച് വിൽ ആൾസോ വിൽ പ്രൂവൻ എൻട്രി ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് നോ തേർഡ് ബാരിയർ ഈസ് കെമിക്കൽ ബാരിയർ ഇപ്പോഴും മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എൻട്രി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡിയിലുള്ള ചില കെമിക്കൽസുകൾ ലൈസോസെയിം പോലെയുള്ള എൻസൈംസുകൾ ഹോർമോൺസുകൾ എൻസൈംസുകൾ അസിഡിറ്റി ആൽക്കലിനിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കെമിക്കൽ ബാരിയറുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ ലാക്ടോഫെറിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് മൈക്രോഫേജസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലാക്ടോഫെറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോങ്കിയൽ മ്യൂക്കോസ ഹെപ്പാറ്റിക് ബെയിൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ബാരിയറാണ് ലാക്ടോഫെറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫെറിൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിറ സോ ദീസ് ആർ ദ കെമിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസം ഓൺസ് the microorganism get an entry into the cell the secondary defensive mechanism will act orike ee microorganism body lot keri kaniyal adu vare ullathu first line defensive mechanism aanu kerunathu thadaya ennallathu keri kaniyal pinne act cheyna defensive mechanism aanu second line defensive mechanism or secondary defensive mechanism okay idu specific aayirikkam non specific aayirikkam നോൺ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ഒരേ രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം സ്പെസിഫിക് ആകുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ആയിരിക്കാം ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോ നോൺ സ്പെസിഫിക് ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസത്തിന് നമുക്ക് ഏഴായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽ ദെൻ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് ലൈക്ക് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻ്റർഫറോൺ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് ഫീവർ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് സെൽ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻഗൾഫിംഗ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഓർ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ബൈ ഫാഗോസൈറ്റ്സ് ഫാഗോസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസുകൾ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നേരിട്ട്
മൈക്രോഗ്ലിയ ഇൻ ബ്രെയിൻ ദൻ ഡസ്റ്റ് ഇൻ ലെങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി പാർട്സിൽ അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് മാക്രോഫേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫാഗോസ് മോണോസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ആക്ഷൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഗോസൈറ്റ്സ് എഗനിസ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വിത്ത് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഇൻജ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫാഗോസൈറ്റ് എഗനിസ് ദ വോൺ ഔട്ട് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ദെൻ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് മോണോസൈറ്റ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാൻഡറിങ് മൈക്രോഫേജസുകളും ഫിക്സ്ഡ് മൈക്രോഫേജസുകളും ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ന്യൂട്രോഫൈൽസും ഇസിനോഫൈൽസും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എൻകൗണ്ടേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതിനെ ഫാഗോസൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ചു മാർക്കിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് മീൻസ് നാല് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റേജസിലായിട്ടാണ് നടക്കുക കീമോടാക്സിസ് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടോട്ട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസിനെയും ന്യൂട്രോഫിൽസിനെയും ഒക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷണൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ടു ആൻ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ റിലീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ബൈ ന്യൂട്രോഫിൽ മോണോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻജുവേഡ് ടിഷ്യൂ നോ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ഹെറൻസ് അഡ്ഹെറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആ സെല്ലുമായിട്ട് എവിടെയാണോ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മാക്രോഫേജസുകൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സർഫസുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്ഹെറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദർ ഇൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻജെക്ഷൻ ഇൻജെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മൈക്രോ മാക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ല് ദിസ് ഈസ് ദ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽ അപ്പോൾ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസുകൾ എവിടെയാണോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അതിൻ്റെ സൂഡോ പോഡ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആദ്യം ഇഞ്ചക്ഷൻ നടത്തും ഉള്ളിലോട്ടെടുക്കും അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാഗോസോംസ് എന്ന് പറയും ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്ടീരിയനെ ഇഞ്ചസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഫാഗോസൈറ്റിക് വെസിക്കിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാഗോസോംസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഫാഗോസോംസ് ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസിലുള്ള ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമുമായിട്ട് അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമിൻ്റെ വെസിക്കിളുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഫാഗോസൈമ് ലൈസോസൈം വെസിക്കിളുമായിട്ട് ഫൈൻ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫാഗോ ലൈസോസൈംസുകൾ ഉണ്ടാവും ഫാഗോ ലൈസോസൈംസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ലൈസോസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലുള്ള ഫാഗോസോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റെസിഡിയൽ ബോഡി ആയിട്ട് മാറും ബാക്കി ഇൻഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും പുറത്തോട്ട് തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഇത് ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിലോട്ട് ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രിഷൻ സാധാരണ നടക്കേണ്ടത് ബ്ലഡ് തന്നെ അതിന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക ബാക്കി അതിനെ എലിമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് ബ്ലഡ് വഴി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നാല് സ്റ്റെപ്സുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കീമോടാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് കൂടുതൽ ഡബ്ല്യൂ ബി സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കീമോടാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ഹറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ സെല്ലുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസുകൾ എസ്പെഷ്യലി മ
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണാറുള്ളത് ആൻഡ് ദി വിൽ കിൽ ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബോഡി സെൽ കിൽ ദ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ബോഡി സെൽ ആൻഡ് സം ട്യൂമർ സെൽ ബൈ റിലീസിംഗ് വാരിയസ് ഡിഫെൻസീവ് മോളിക്യൂൾസ് നോട്ട് ബൈ ഫാഗോസൈറ്റിക് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പോലെയുള്ള കുറച്ച് കെമിക്കൽസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യാണ് ലിംഫോകൈൻസ് സൈറ്റോകൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കെമിക്കൽസുകൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡി മെറ്റീരിയൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി സെൽസിനൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ആർ നോൺ ഇമ്മ്യൂ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ സ്പെസിഫിക് ദ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ടാർജ സെൽ ടു കോസ് സെല്ലൈസിസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ആക്ട് ബിഫോർ ആൻറ്റിജൻ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ സ്പെസിഫിക് കില്ലർ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് ആൾസോ ടു ആൾസോ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സർഫസ് ഒളിഗോസാക്രൈറ്റ്സ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു നോൺ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ല് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കെമിക്കൽസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കെമിക്കൽസുകളാണ് ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെല്ലിനെ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസുകൾ എൻ കെ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് നോൺ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ഈസ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഈ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് അതായത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർഫറോൺ ഇതിൽ ഇൻ്റർഫറോൺ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി പ്രോട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസുകൾ ഉള്ള ഇങ്ങനെ പറയാം ആ ഇരുപത് പ്രോട്ടീൻസുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ് വിച്ച് ആർ ഒക്കർ ഇൻ ദ നോർമൽ സിറം ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക്കലി ബൈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി മീഡിയേറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ബോഡിയിലോട്ട് വന്നു അത് ആൻറ്റിബോഡിയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി വൺ ടു സി നയൻ വരെയുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിറം ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഹീറ്റ് ലേബിൾ ബാക്ടീരിയോലൈറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോർ ലൈക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറസിൽ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ വൈറസിൻ്റെ സെൽ വാളിൽ ഒരു പോർ ലൈക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാറായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പാത്വേ ഉണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ പാത്വേ ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്വേ പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡിയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബോഡി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയണിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേ
സി വൺ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സബ് യൂണിറ്റിന് ആക്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ സി വൺ ആറ് സി വൺ എസിന് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഈ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഇനി ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സി വൺ സി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ആ സി ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സി ഫോർ എ ആൻഡ് സി ഫോർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആ സി ഫോർ ബി ആണ് അതിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം പിന്നെ ആ സി ഫോർ ബി ആണ് ആ സി ആക്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് എൻസിയും വിച്ച് വിൽ കൺവേർട്ട് സി ടു ടു സി ടു ബി അതിൽ സി ടു ബി ആണ് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആ സി ടു ബി നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സി വൺ എസും സി ടു എഴും സി ഫോർ ബിയുമായിട്ടൊരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഒരു എൻസൈമ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് സി ത്രീ കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം സി ത്രീ കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഈ സി ത്രീ കൺവേർട്ടേഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ത്രീനെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള സി ത്രീ എ ആൻഡ് സി ത്രീ ബി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് സി ത്രീ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പോകുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സി ത്രീ ബി ഈ സി ത്രീ ബി സി ടു എ സി ഫോർ ബിയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മൈക്രോബിയൽ സെൽ സർഫസിലുള്ള ആൻറ്റിജൻ കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും അത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് അവിടെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സി ടു ബി സി ത്രീ ബി സി ഫോർ ബി ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് സി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു എൻസൈം ഉണ്ടാവും സി ഫൈവ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഉണ്ടാവും അത് സി ഫൈവിനെ അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള സി ഫൈവ് എ ആൻഡ് സി ഫൈവ് ബി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ സി ഫൈവ് ബി സി സിക്സ് സി സെവൻ സി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെമ്പ്രീൻ അസോസിയേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ മെമ്പ്രീൻ അസോസിയേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് സി നയൺ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് മെമ്പ്രീൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്പ്രീൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് വിച്ച് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഫോർ ടു ലീക്കേജ് ഓഫ് സെൽ കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മിനിമം നിങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം സി വണ് സി ടു ആവുന്നുണ്ട് സി ത്രീ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ആവുന്നുണ്ട് സി ത്രീനെ ഐട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സി ഫൈവ് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദെൻ സി ഫൈവ് സി സിക്സ് സി സെവൻ സി എയ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മെമ്പ്രെയിൻ അസോസിയേഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് സി നയനും കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെമ്പ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ പാത്ത്വേ അതായത് സി വണ്ണ് തൊട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാസിക്കൽ പാത്ത്വേ സി വണ്ണിൽ തുടങ്ങാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാത്ത്വേനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്ത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സി ത്രീ അതർ ദാൻ സി ത്രീ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്ത്വേ സി ത്രീ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സി ത്രീ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന പാത്ത്വേനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പാത്ത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന പാത്ത്വേയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ത്രീ നേരെ സി ത്രീ ബി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദെൻ സി ത്രീ ബി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സി ത്രീ കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവേഷൻസുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് മനസ്സിലാവാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇത് പഠിക്കാൻ വേറെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം മിനിമം എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നറിയണം ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോംപ്ലിമെൻറ
റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി വഴിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദീസ് ആർ പോസ്റ്റ് കോഡഡ് പ്രോട്ടീൻ ബൈ സെൽ ഓൺ ഇൻഡക്ഷൻ ബൈ വൈറൽ ഓർ നോൺ വൈറൽ ഇൻഡ്യൂസേഴ്സ് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിന് വൈറൽ അറ്റാക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആ സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റ് കോഡഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇൻ്റർഫറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വൈറസിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു കപ്പാസിറ്റിയും ഇല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ഓൺ അതർ സെൽസ് ഓഫ് സെയിം സ്പീഷീസ് ഓക്കെ ആ സെല്ലിന് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അടുത്ത സെല്ലിലോട്ട് ഈ ഇൻ്റർഫ്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻ്റർഫ്രോൺ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഒരു ത്രീ എൻസൈമിൻ്റെ മിക്സ്ചറാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ഒളിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സിന്തറ്റൈസ് ആൻഡ് ആർ എൻ എസ് അപ്പോൾ പേരും തന്നെ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ട്രാൻസലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് ട്രാൻസലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഡി എൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എന്ന് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റെപ്പിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൈറസിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ ഹെഡ് ടൈല് അതിൻ്റെ കോയില് ഭാഗങ്ങളൊന്നും അത് ആവശ്യത്തിന് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇല്ലാതാവുകയും അതുവഴി വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർഫറോൺ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് നോട്ട് വൈറസ് സ്പെസിഫിക് ഓരോ ഹോസ്റ്റിലും ഒരേ വൈറസിനുള്ള ഇൻ്റർഫറോൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഹോസ്റ്റിലും അത് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷസ് ക്യാൻ ഗീവ് റേസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറോൺ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ഓഫ് സെയിം സ്പീഷീസ് വിൽ ബി ഗിവൻ റൈസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫറോൺസ് ഒരേ സ്പീഷീസിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർഫറോൺസുകളായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ദ ആർ സ്റ്റേബിൾ അറ്റ് ലോ പി എച്ച് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഹീറ്റ് ആൾസോ നൗ ദർ ആർ സം ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് വിൽ എഫക്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫറോൺസ് യൂഷ്വലി ഇൻ്റർഫറോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ സം ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്സിജൻ ടെൻഷൻ ആൻഡ് യൂഷ്വലി ആഫ്റ്റർ ദ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ്റർഫറോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് വൺ അവർ ഓഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഹൈ ലെവൽ ഇൻ സിക്സ് ടു ടുവൽ അവേഴ്സ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബോഡിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അവർ കൊണ്ട് മാക്സിമം അതിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെവൽ സിക്സ് ടു ട്വൽ അവർ കൊണ്ട് അത് മാക്സിമം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ നോ ഇൻ്റർഫ്രോൺ വിൽ ഇൻആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ പ്രോട്ടിയോളൈറ്റിക് എൻസൈം നോട്ട് ബൈ ന്യൂക്ലിയോസൈം ഓർ ലിപ്പേസ് എൻസൈം നോ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫറോൺ ആൽഫ ഇൻ്റർഫറോൺ ബീറ്റ ഇൻ്റർഫറോൺ ആൻഡ് ഗാമ ഇൻ്റർഫറോൺ എവിടെ നിന്നാണ് അത് സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആൽഫ ഇൻ്റർഫറോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ലൂക്കോസൈറ്റ് ബൈ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ബീറ്റ ഇൻ്റർഫറോൺ ബൈ ഫൈബ്രോപ്ലാസ്റ്റോർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് ആൻഡ് ഗാമ ഇൻ്റർഫറോൺ ഫ്രം ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസ് നോ വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർഫറോണിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എഫക്ട്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ആൻ ആൻറ്റി വൈറൽ എഫക്ട്സ് ദർ ഈസ് ആൻ ആൻറ്റി മൈക്രോബിൽ എഫക്ട്സ് ഫോർ ടാക്സോ ടോക്സോപ്ലാസ്മ ആൻഡ് ക്ലാമിഡിയ ദെൻ ദർ ഈസ് എ സെല്ലുലാർ എഫക്ട് വിച്ച് വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ സെൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് then there is an immuno regulatory effects which will enhance the cytotoxic activity of natural killer cell k cells and t lymphocyte cell and also they will activate the macrophage cytosidal activity and they will modulate the antibody formation and activation of suppressor t cells and suppression of dth m
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇന്റർലോക്ക് അടുത്ത ഒരു നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ആണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇന്റർലൂക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ് ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു പേരും കൂടി അതിനുണ്ട് അതുപോലെ ബീറ്റ സെൽ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ പോളിപെപ്റ്റേഡ് ആൻഡ് റീറ്റൈൻ ദർ ആക്ടിവിറ്റി അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇപ്പോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ദർ ആർ ടു ഫോം ഇന്റർലോക്കിൻ ആൽഫ വൺ വൺ ആൽഫ ആൻഡ് ഇന്റർലോക്കിൻ ആൽഫ വൺ ബീറ്റ സോറി ഇന്റർലോക്കിൻ വൺ ആൽഫ ആൻഡ് ഇന്റർലോക്കിൻ വൺ ബീറ്റ യൂഷ്വലി ദീസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ മാക്രോഫേജസ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സ് വെൻ ദേ ആർ ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്രോഫേജസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഇൻ്റർലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോളിപെപ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ്റർലോക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിജൻ ടോക്സിൻ ഇഞ്ചുറി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സുകളാണ് സൈക്ലോസ്പോറിൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ ആൻഡ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോയിഡ് അനദർ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻ ആൻഡ് ആൾസോ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ കോക്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഐ മീൻസ് കോക്സ് എൻസെയിം സൈക്ലോജിനൈസ് എൻസെയിം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർലൂക്കിൻ്റെ ആക്ഷന് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ടീ സെൽസ് ടീ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസുകളാണ് ആൻഡ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് സെൽസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കെമിക്കൽസുകളാണ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിംഫോക്കൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയേറ്റേഴ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീറ്റ സെൽ പ്രോലിഫറേഷൻ ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡി സിന്തസിസ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർലൂക്കിൻ നോ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം നോൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസമാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസമാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻസുകളാണ് പാത്തോജൻസ് അബ്രഷൻ കെമിക്കൽ ഇറിറ്റേഷൻ ഡിസ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ദെൻ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നോ സയൻസ് ആർ റെഡ്നസ് പെയിൻ ഹീറ്റ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഫ്ലമേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പാത്തോ ഫിസിയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണ് വാസോ ഡയലേഷൻ ഫാഗോസൈറ്റിക് മൊബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ഡിപ്പയർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വാസോ ഡയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാക്രോഫേജ് സെല്ലുകളൊക്കെ ആ സെൽ സ്ഥലത്തോട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ സൈറ്റോക്കൈൻ റിലീസ് ഉണ്ടാവുക ഇസ്റ്റമിൻ റിലീസ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ ലൂക്കോട്രിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കെമിക്കൽസുകൾ മീഡിയേറ്റേഴ്സുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ വാസോ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് വാസോ പെർമിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എഡീമ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഫാഗോസൈറ്റിക് മൊബിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങളതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ ലൂക്കോസ്റ്റൈസിങ് ഇൻഡ്യൂസിങ് ഫാക്ടർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ന്യൂട്രോഫൈൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ ബ്രൗൺ മാരോ ദെൻ ദേ വിൽ മാർജിനേറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എവിടെയാണോ അവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മാർജിനിൽ പാവമെൻറ്റിങ് നടക്കും ദെൻ ഡയാപെഡിസിസ് നടക്കും ദെൻ കീമോട്ടാക്സിസ് ടു ഡബ്ല്യു ഒ ബി സി അതിന് ഡബ്ല്യു ബി സി അതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും
increasing body temperature by increases the metabolic rate it will speed up the immune defensive mechanism and tissue repair and they will also increases the effects of antimicrobial substances produced by immune system interferon ayalum interleukin ak ayalum adinte temperature kooduna samayath adinte secretions gal stimulate cheyunnundu allengil secretions ne induce cheyikkunnundu അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്ത് കഴിക്കും അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ബോഡിയുടെ ഒരു ഡിഫൻസീവ് മെക്കാനിസമാണ് പക്ഷേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഈസ് വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് ബോഡിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഡെത്ത് വരെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പല പ്രോട്ടീൻസുകളുടെയും നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സാധനം എൻസൈംസുകളായാലും പ്രോട്ടീൻസുകളായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസുകളാണ് അതൊക്കെ ഡീനാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യും ബയോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസുകൾ നടക്കാതെയാവും ആ നടക്കാതെയാവുന്ന സമയത്ത് ബോഡി അതിനോട് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസുകളാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദി ബോഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഒന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രണ്ട് ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കരുത് നേരെ മറിച്ചാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രൈമറി ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം സെക്കൻഡറി ഡിഫെൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളിത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരാനില്ല അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആസച്ച് ഇതിലുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർഫറോൺ ചോദിക്കാം ഇൻ്റർലൂക്കിൻ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഇൻ്റർഫറോൺ ചോദിക്കാം ദെൻ അതുപോലെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ചോദിക്കാം ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ചോദിക്കാം ഇത് മാത്രമായിട്ട് പേരെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസു